অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং এর একটা ফ্লো চার্ট ছিল মনে আছে সবার কি দিয়ে স্টার্ট ছিল মানে ফার্স্ট স্টেপটা কি ছিল হ্যাঁ তারপর তারপর আমরা প্যাটার্ন করেছিলাম অনেক টাইপের না কয়টা টাইপের প্যাটার্ন ছিল তারপর সিকোয়েন্সের বলো তারপর মার্কার করেছি মার্কারের পরে স্প্রেডিং হ্যাঁ কাটিং তারপর সুইমিং এখন অ্যাপারেল ওয়ানে আমাদের কাভার করেছে কোটুক পর্যন্ত কাটিং পড়া নাই স্প্রেডিং পড়াচ্ছে কাটিং পড়ানোর কথা আচ্ছা কাটিং পড়ে নাই না হ্যাঁ কয়েকটা স্প্রেডিং এর কয়েকটা টাইপ আছে আচ্ছা স্প্রেডিং এর পর থেকে আমাদের সুইং শুরু হ্যাঁ সো হচ্ছে আমাদের অ্যাপারেল টু বেসিক্যালি সুইং থেকে স্টার্ট ওকে আচ্ছা একদম ফার্স্টে আমাদের সিলেবাসটা হচ্ছে তোমাদের পোর্টালে দিয়ে দিব তারপরে দেখতে পারো একদম ফার্স্টে আমাদের এগারোটা চ্যাপ্টার আছে ঠিক আছে আমরা মিড পর্যন্ত এগারোটা চ্যাপ্টার কাভার করব ফার্স্টে আছে আমাদের সুইমিং টেকনোলজি তারপর আছে টোটাল এগারোটা মিডে ছয়টা বা পাঁচটা থাকবে ঠিক আছে একদম ফার্স্টে আছে হচ্ছে সুইং টেকনোলজি আজকে আর কোনো চ্যাপ্টারে ঢুকবো না জাস্ট আমি একটা আউটলাইন দিয়ে দেবো সুইং টেকনোলজি কি হ্যাঁ সুইং টেকনোলজি হচ্ছে হলো বেসিক্যালি সুইং মেশিনের এখন ফিড ম্যাকানিজম কি ফিড ম্যাকানিজম বলতে কি বলছি সুইং আমরা অবশ্যই থ্রেড দিয়ে করি থ্রেডটা তো আমরা হচ্ছে কি করি এরকম একটা কোণে দেওয়া থাকে না কোণটা তো উপরে ফিক্স করা থাকে এই যে কোন কোন ওয়ে অবলম্বন করে লাস্টে আমরা নিডেলের সুতাটা ঢুকাই সেই ওয়েটাই হচ্ছে আমার ফিড ম্যাকানিজম ঠিক আছে সো এই সুইং টেকনোলজিতে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে দেখব সুইং মেশিনের টাইপস এখন কনভেনশনাল আর অটোমেটিক ফিড ম্যাকানিজম কি রকম তারপর হচ্ছে হলো স্টিচ কয় টাইপের স্টিচ কয় টাইপের স্টিচ হচ্ছে ছয় টাইপের হ্যাঁ স্টিচের টাইপগুলো দেখব কোন টাইপ কিসে ইউজ করা হয় সিম আর স্টিচ কি হুম যদি পুরো লাইনটা ধরি সেটা হচ্ছে সিম বুঝে গেছে আচ্ছা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমরা সুইমিং টেকনোলজিতে স্টিচের টাইপ সিমের টাইপ কোনটা কখন ইউজ করা হয় কোনটার অ্যাডভান্টেজ কি ডিজাডভান্টেজ কি সেটা দেখব ফিট ম্যাকানিজম দেখব আর হচ্ছে হলো সুইং মেশিনের এলিমেন্ট কি কি সেটা দেখব ওকে আচ্ছা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে হচ্ছে আমার সুইমিং মেশিন আমাদের অ্যাপারের ল্যাবে তো দেখছো অনেক মেশিন আছে না হুম তারপরও কিন্তু সব মেশিন নেই আমাদের যে মেশিন আছে সেটা হচ্ছে একটা প্যান্ট তৈরি করার মতো তাও আবার হচ্ছে হলো ইলাস্টিক দেয়া ট্রাউজার প্রিপেয়ার করার মতো যে মেশিনগুলো দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যাবে আছে এর বেশি মেশিন নেই তো সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আমরা দেখবো বেসিক্যালি সিউইং মেশিনের টাইপস কোনটা কী কাজে ব্যবহার করা হয় কনভেনশনাল আর হচ্ছে অটোমেটিকের ডিফারেন্স ওকে আচ্ছা তার থার্ড চ্যাপ্টার আছে হচ্ছে সিউইং প্রবলেম সুইং প্রবলেম কি কি হতে পারে হুম তারপর স্টিচ কম বেশি হয় না ছুটে যায় সেলাই ছুটে যায় ওই যে নিডল ব্রেকেজ হলে সেলাই ছুটে যায় তারপর 
হুম পাকার হতে পারে তারপর হ্যাঁ সুতা ছেড়ে যেতে পারে আচ্ছা এরকম আরও অনেক ইয়ে আছে অয়েল মার্ক পড়তে পারে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আমার সুইমিং প্রবলেমস এগুলো রেমিডিজগুলো আমরা থার্ড চ্যাপ্টারে দেখবো ইজি না একদম অ্যাপারেলে আসলে কিছুই নেই তেমন পড়ার মতো জটিল কিছু নেই অ্যাপারেল কঠিন লা কঠিন লাগছে নাকি সহজ লাগছে তোমাদের হ্যাঁ সবচেয়ে সোজা অ্যাপারেল আর অ্যাপারেলের মার্কস তো হলো সবচেয়ে সোজা সেটা এবারও করবা কিন্তু হচ্ছে কিন্তু অ্যাপারেল সবচেয়ে সোজা কোনো ম্যাথস নাই কিছু নাই বিভিন্ন গাইড থাকে হ্যাঁ গাইড হচ্ছে আমরা মেশিনে গিয়ে দেখবো মানে এরকম স্ট্রাকচারের হয়তো বা ধরো এখান দিয়ে একটা ফুটা থাকবে এখান দিয়ে থ্রেড ঢুকে এখান দিয়ে বাইর হয় বা বিভিন্ন প্রেশার ক্রিয়েট করার জন্য এরকম ডিফারেন্ট টাইপের গাইড থাকে এগুলো কেন ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে হলো ওয়ার্ক এইড আমরা দেখবো তারপর হচ্ছে অল্টারনেটিভ মেথড অফ সুইং অল্টারনেটিভ মেথড অফ সুইং হচ্ছে কি সুইং বেসিক্যালি কি একটা জোড়া লাগানোর প্রক্রিয়া তো তাই না দুটা পিস অফ ক্লথকে আমরা জোড়া লাগাচ্ছি এখন আমি জোড়া লাগানোটা তো আমি আরও অন্য অনেকভাবেই করতে পারি কি কীভাবে করতে পারি ধরো আমার ফেব্রিকটা যদি হয় পলিস্টার পলিস্টার হতে পারে বা নাইলন হতে পারে পলিস্টার কাপড় তো দেখেছো পুড়লে শক্ত হয়ে যায় না করলে পলিস্টার আমরা পলিস্টার না বললেও ইয়ে বলতে পারি যে কিছু সিল্ক আছে না শামু সিল্ক টিল্ক এই টাইপের কিছু সিল্ক আছে ওগুলো দেখবো পুড়লে শক্ত হয়ে যায় সাইড দিয়ে কেন হয়ে যায় কারণ ওটা হচ্ছে গলে যায় এখন ধরো আমি ওরকম একটা সিস্টেম করলাম যে আমার কাছে টু পিস অফ ক্লথস আছে ওরকম পলিস্টার বা পলিস্টারের ভ্যালু বেশি এরকম মিক্স ক্লথ আছে ওগুলোকে আমি হিট দিয়ে জোড়া লাগাই ফেলতে পারবো না ওয়েল্ডিং করতে পারবো ফিউজিং করতে পারবো সো এগুলো কি এগুলো হচ্ছে অল্টারনেটিভ মেথড অফ সুইং সুইংয়ের অল্টারনেটিভ হচ্ছে এগুলো আচ্ছা তারপর আছে হচ্ছে ট্রিমিং সিক্স চ্যাপ্টার ট্রিমিং মানে কি জানি ঠিক বলছে আর কোন আইডিয়া বাংলা হচ্ছে যদি একদম আক্ষরিক বাংলা করি তাহলে হচ্ছে আনুষঙ্গিক ওটা তো এক্সেসরিজ হয় কিন্তু হচ্ছে হলো ইন ইনকেস অফ গার্মেন্টস সেটা আমি বলতে চাচ্ছি বলো হ্যাঁ আচ্ছা ট্রিমিংস আর এক্সেসরিজ দুইটাই হচ্ছে হলো দুইটাই হচ্ছে হলো ফেব্রিক ছাড়া আলাদা জিনিস 
একটা গার্মেন্টসের মধ্যে ফেব্রিক ছাড়া আলাদা যে জিনিসগুলো আছে সেটাই হচ্ছে ট্রিমিং স্টার এক্সেসরিজ এখন আলাদার মধ্যে যেটা গার্মেন্টসের সাথে অ্যাটাচ থাকবে যেমন হচ্ছে বাটন জিপার অনেক টাইপের লেভেল থাকে কেয়ার লেভেল প্রাইস লেভেল হ্যাঁ সাইজ লেভেল এগুলো এগুলো হচ্ছে যা হচ্ছে আমার গার্মেন্টসের সাথে অ্যাটাচ করা থাকবে সেটা হচ্ছে ট্রিমিংস হ্যাঁ সেটা বাটন হতে পারে ইলাস্টিক হতে পারে তারপর অনেক টাইপের লেস হয় লেস যে আমরা যারা লাগাই না জামায় লেস হতে পারে তারপর ফিতা হতে পারে হ্যাঁ এগুলো সব হচ্ছে ট্রিমিংস আর এক্সেসরিজ কোনটা যেটা আমার ফেব্রিকের সাথে অ্যাটাচ থাকে না যেমন কি হতে পারে হ্যাঙ্গার পলি ব্যাগ কার্টুন তারপর হচ্ছে ট্যাগ থাকে না প্রাইস ট্যাগ স্ট্রিং থাকে তারপরে যেটা হচ্ছে হচ্ছে একটা শুনছি আগে কি বলতো হ্যাঁ নাইস কি এটা কোনটা কি বলছো তো হয়েছে তো আগের টা হয়েছে তো আচ্ছা ও যেটা বলছে সেটা হচ্ছে অনেকটাই কারেক্ট ইন্টার লাইনিং হচ্ছে আমাদের শার্টের কলার বাংলা ওয়ার্ডটা সবাই চিনো বক্রম বলি না আমরা বক্রম হুম শার্টের কলারে কাফে হ্যাঁ আবার অনেক সময় আমাদের স্কুল ড্রেসের এখান দিয়ে আমরা লাগাইতাম বক্রম তাই না গলাটা যাতে বসে থাকে হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে হলো বক্রম বা ইন্টার লাইনিং সেটা হচ্ছে হলো আমরা একটা স্পেসিফিক শেপ ধরে রাখার জন্য কলারের শেপটা দেখবা নর্মাল কাপড়ের মতো কিন্তু ভাঁজ পরে থাকে না জাস্ট একটা শেপ ধরে রাখে না পুরো যে একটা একদম একদম ফিট হয়ে থাকে সো এটার জন্য হচ্ছে আমরা ইন্টার লাইনিংটা ইউজ করি আর লাইনিং হচ্ছে আমাদের জ্যাকেটের ভিতরে একটা আস্তর দেয় না আমরা হুম হুম একটু শাইনি ওটা খসখসে হলেও বডির জন্য কমফোর্টেবলই বডিতে খসখস ফিল হয় না তাই না 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 জ্যাকেট শুধু জ্যাকেটের ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে আমরা মেয়েরা হচ্ছে হলো আমাদের জামায় অনেক সময় আমরা আস্তর দেই না ওইটাও লাইনিং হ্যাঁ সব কিছুই লাইনিং যেটা হচ্ছে আমার কম হুম যেটা ঢেকে থাকবে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যেটা আমার আস্তর দিয়ে আমি ঢেকে আবার চারপাশ দিয়ে হচ্ছে সুইং করে দিচ্ছি বা ফিউজিং করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্টার লাইনিং আর যেটা হচ্ছে জাস্ট আমরা সেলাই করে নিচে আস্তর দিচ্ছি সেটা হচ্ছে হ্যাঁ যেটা ভিতর দিক থেকে দেখা যায় সেটা হচ্ছে লাইনিং ওকে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে চ্যাপ্টার নাইন এটার নাম হচ্ছে প্রেসিং আর ফিনিশিং এইট প্রেসিং আর ফিনিশিং বেসিক্যালি হচ্ছে আমরা আয়রন করি গার্মেন্টস অনেক টাইপের আয়রন করা হয় আবার কোনো কোনোটা সময় হচ্ছে আমরা স্টিম ইউজ করি তারপর কোনোটা সময় হালকা কিছু কেমিক্যাল দিয়ে হিট প্রেস করা হয় তারপর ফিনিশিং কিভাবে করা হয় এটা হচ্ছে আমরা এইট চ্যাপ্টারে দেখব প্রেসিং আর ফিনিশিং আর চ্যাপ্টার নাইনে আমরা দেখব হচ্ছে হলো ফোল্ডিং আর প্যাকিং ফোল্ডিং মানে কি একদম মনে হচ্ছে না যে একদম সোজা ভাজ করা হ্যাঁ ফোল্ডিং এরও অনেক টাইপ আছে ফোল্ডিং আর প্যাকিং দেখবো আর চ্যাপ্টার টেনও হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইন অ্যাপারেল 
ম্যানুফ্যাকচারিং আচ্ছা মাঝখানে একটা চ্যাপ্টার আমি বাদ দিয়েছি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভুলে গেছি বলতে সেটা হচ্ছে সুইং ট্রেডের একটা চ্যাপ্টার আছে আমাদের সুইং ট্রেড মানে আমরা যে সেলাই করতেছি সেটা কোন থ্রেড দিয়ে ইউজ করতেছি বেসিক্যালি হচ্ছে হলো দেখা যায় যে আমরা দুইটা ক্রাইটেরিয়ার সুইং থ্রেড ইউজ করি একটা হচ্ছে হলো ফিলামেন্ট থ্রেড ইউজ করি আবার একটা হচ্ছে হলো নর্মাল সুইং থ্রেড যেটা পলিস্টার সেটা ইউজ করি পলিস্টার কটন যেটা আর একটা হচ্ছে শুধু ফিলামেন্ট ফিলামেন্টটা কেন ইউজ করি ফিলামেন্টটা হচ্ছে আমাদের এসব ইয়েতে যেখানে হচ্ছে হলো আমাদের একটু স্ট্রেচের দরকার হয় সেখানে হচ্ছে ফিলামেন্ট আর নর্মালি তো নর্মাল যে আমাদের সুইং থ্রেড সেটা দিয়ে সেলাই করা হয় বুঝে গেছে আমার পুরো সিলেবাস সম্পর্কে আইডিয়া আসছে নাইস আচ্ছা নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা শুরু করব কিন্তু আমরা শুরু করব হচ্ছে এখান থেকে এটা আগে পড়ব ওকে হ্যাঁ ইন্টারলাইনিং তারপর পড়বো ট্রিমিং তারপর আমরা যাব হচ্ছে সুইং থ্রেড এই তিনটা আগে পড়ব তারপর হচ্ছে আমার সুইং মেশিন না দাঁড়া 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 না 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 ভুল 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 ফার্স্ট ইন্টারলার্নিংয়ে যাব তারপর ট্রিমিংসে যাব ট্রিমিংসে যাওয়ার পরে হচ্ছে হলো আমি সুইং টেকনোলজিতে যাব সিমার থ্রেড সম্পর্কে জানবো তারপর হচ্ছে হলো আমি সুইং থ্রেডে যাব তারপর আমি এটা যাব এই পাঁচটা আমি মিটার আগে পড়ানোর আমার ট্রাই টার্গেট সুইং টেকনোলজি পরে হচ্ছে সুইং থ্রেড পড়াবো তারপর হচ্ছে হলো সুইং মেশিন এই পাঁচটা হচ্ছে আমার মিটে থাকবে বাকিগুলো বাকি ছয়টা যেটা বাকি ছটা ছোটো ছোটো ওগুলো হচ্ছে আমি ফাইনালে দেব ওকে হুম না এইবার তো আসলে হ্যাঁ না এমন হতে পারে যে পরীক্ষা হয়তো বা পিছানো হচ্ছে অনলাইনে দেবে না হয় আগায় দেবে নাহলে পিছিয়ে দেবে আঁকানোর পসিবিলিটি আসলে নাই কারণ হচ্ছে অনেক ঝামেলাই হ্যাঁ সেজন্যই তো আঁকানো হবে না ও হচ্ছে টেনশনে কিছু শিখেই নেই এখনো কিছু একটা করা হবে অল্টারনেটিভ কিছু একটা বাট অল অনলাইনে হওয়ার কোনো চান্স নেই থাকবে না তখন আসতেই হবে এখন ফ্যামিলি থেকে আলাদা ফজদাও তো এটা 